लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज सिक्सटीन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो जो ट्राइंगल में हमें पता है तीन एंगल्स होते हैं वो तीनों एंगल्स रेशो में वन इज टू थ्री इज टू फाइव फाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल तो हमें एंगल निकालने तीनों कौन कितने कितने मेजरमेंट के तो देखिए ये अगर ट्राइंगल है वन इज टू थ्री इज टू फाइव का मतलब है अगर ये एंगल वन है तो ये इसका थ्री है और ये फाइव है अब रेशो में है ये ये रेशो का ही बता रहा है तो जब भी मैंने आपको पुरानी एक्सरसाइजेस जो भी बताई हुई हैं जहां पर भी रेशो आता है हमने आपको बताया था कि ये लेट कर लेते हैं तो ये सिर्फ समझाने के लिए ट्रायंगल बनाया है ये फिगर नहीं बनेगी देखिए ये ट्रायंगल बनेगा और हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी और लेट कर लेते हैं क्योंकि रेशो कितनी देर रखी है रेशो ऑफ एंगल्स वो दे रखा है हमें वन इज टू थ्री इज टू फाइव अब जब भी रेशो में होते हैं तो हम लेट कर लेते हैं लेट अब ट्राइंगल में ए सबसे पहले लेते हैं तो ये ए की वैल्यू हो गई लेट द फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल जो है ए कितने का है वन एक्स लिखें या एक्स लिखें बात एक ही है क्योंकि वन की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है अगर आप वन की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही नंबर आएगा वन नहीं आएगा राइट इसी तरीके से वन एंगल पता चल गया सेकेंड एंगल सेकेंड एंगल हमारा क्या था ऑब्वियसली ए के बाद बी आता है तो सेकेंड एंगल हमारा हो गया बी कितना हो गया देखिए सेकेंड पे रेशो किया है थ्री तो थ्री के आगे एक्स लगा देंगे राइट right? अब इसी तरीके से थर्ड एंगल थर्ड एंगल जो कि हमारा सी है वो कितना हो जाएगा थर्ड हमारी वैल्यू कितनी देर के फाइव तो फाइव के आगे एक्स लगा देंगे राइट right? अब हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल गई इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स क्या है यहाँ पे एक वेरिएबल है तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पता चल गई अब हमने लास्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था और इंट्रो में भी पढ़ा था जब हमें तीनों एंगल्स में ये कोई दो दिए हुए होते हैं एक निकालना हो या कोई वेरिएबल के साथ एंगल्स की रेशियो दे रखी हो तो हम क्या निकालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी तो अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना जरूरी है कि क्या किया है आपने तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल ए कितना है एक्स एंगल बी कितना है 3x और एंगल सी कितना है 5x एक्स इक्वल्स टू वन डिग्री अब ये देखिए ये लाइक like टर्म्स हो गई हैं सारी x की टर्म्स हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी तो 5 प्लस थ्री इज एट एट प्लस वन इज नाइन नाइन एक्स इक्वल्स टू वन तो x कितना आ जाएगा x आ गया हमारा 180 एट्टी डिग्री अपॉन नाइन तो ये नाइन वन जो नाइन नाइन टू जो एटीन एंड जीरो तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई ट्वेंटी डिग्री तो हमारा फर्स्ट एंगल अब क्योंकि ये वैल्यूज हमारी x में थे एंगल्स x में थे अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है यहाँ पे तो हम ये एंगल्स निकाल सकते हैं ए बी सी तो हमारा फर्स्ट एंगल ए आ गया हमारा जो कि x था तो और x की वैल्यू कितनी है 20 देखिए x की वैल्यू 20 है तो एज इट इज लिख दी 20 डिग्री आ गया फर्स्ट अब हमारा एंगल ये है ये नहीं है इसकी वैल्यू रख दी है हमने राइट right? तो अब इसी तरीके से सेकेंड एंगल सेकेंड एंगल कैसे निकालेंगे b था b था हमारा 3x तो हम कैसे निकालेंगे 3 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू में तो ये कितना आ गया थ्री टू जो सिक्स सिक्सटी डिग्री हो गया अब इसी तरीके से थर्ड एंगल जो कि है सी वो कितना था 5x तो 5 इंटू एक्स है हमारा 20 डिग्री तो ये कितना आ गया 100 डिग्री 
तो हमें अब तीनों एंगल्स पता चल गए हैं 20 डिग्री 60 डिग्री एंड 100 डिग्री एक और चीज चेक करने का तरीका होता है अगर आप इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री आएगा ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्योंकि 180 डिग्री होता है तो आप देखिए 20 प्लस सिक्सटी इज एट्टी एट्टी प्लस हंड्रेड इज वन तो तीनों एंगल का सम वन डिग्री आ रहा है तो हैंस आर आंसर इज करेक्ट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज सिक्सटीन ए क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल वो कह रहा है एक एक्यूट एंगल किसका राइट ट्राइंगल का इस फिफ्टी डिग्री अब हमें राइट ट्राइंगल अगर आपने मेरा इंट्रो देखा होगा तो हमारा राइट ट्राइंगल ये होता है इस राइट ट्राइंगल में हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है जिसको हम ऐसे बनाते हैं राइट इन अब कौन कौन से एंगल बचे ये वाला एंगल बचा और ये वाला इसमें से एक एंगल वो कह रहा है 50 डिग्री है तो कोई सा भी एक ले सकते हैं मैं इसे ले लेती हूँ 50 डिग्री राइट right? आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है फाइंड द अदर एक्यूट एंगल तो ये कितने का होगा एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम का एंगल तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से कम का आएगा तो इसको निकालने से पहले हम पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी अब क्या क्या दिया हुआ है एंगल बी हमें कितना दे रखा है राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री और एंगल सी हमें कितना दे रखा है फिफ्टी डिग्री राइट तो एंगल ए हमें निकालना है तो कैसे निकाल देंगे वही अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा आगे तक क्लासेस में आएगी काम अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता था हमारे तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री आता था अब जिस जिसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं एंगल ए नहीं दिया हुआ है तो एंगल ए एज इट इज अब एंगल बी हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री तो हमने यहाँ 90 लिख दिया और एंगल सी हमें पता है 50 डिग्री तो यहाँ पे 50 डिग्री लिख दिया इक्वल्स टू वन अब एंगल ए अपनी जगह अब कांस्टेंट टर्म्स हमें पता है ऐड हो जाती हैं तो 90 प्लस फिफ्टी कितना हुआ 140 तो 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री तो एंगल ए अपनी जगह रहा 140 दूसरी जगह चला जाएगा तो 180 अपनी जगह 140 इधर आ गया तो ये कितना आ गया 180 में से 140 फोर्टी गए फोर्टी डिग्री तो हमारा एक्यूट एंगल ए कितने आ गया एंगल ए इज 40 डिग्रीज द आंसर देखिए अब अगर आप देखेंगे 40 डिग्री 90 डिग्री से कम है और मैंने बताया था एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का होता है तो हमें पता चल गया ये कितना आ गया 40 डिग्रीज द आंसर